সম্মানিত দর্শক আমাদের নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মিশু চৌধুরী আপনাদের সাথে আছি এবং আমার সাথে আছেন নিয়াম রশিদ রাহুত এবং ইশতিয়াক আহমেদ বাংলাদেশ জাতীয় দলের এক্স ক্রিকেটার আপনারা জানেন যে গোল টেস্টের আজকে শেষ দিন এবং শেষ দিনে লড়াই চলছে আসলে কেমন হবে ম্যাচ কি আসলে ড্র হবে নাকি আমরা জিতব ঠিক এই দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকে এখনকার রেজাল্ট যদি বলি যে তিনশো বাষট্টি রান দরকার এই পর্যন্ত আর কি তিনটা উইকেট অলরেডি গেছে আমরা দেখে এসেছি আসলে কি মনে হচ্ছে প্রথমে ইশতিয়াক আহমেদ আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই লাঞ্চ পর্যন্ত আর যেন উইকেট না পড়ে অবশ্যই তিনশো বাষট্টি রান এবং এটা চেস করা সেটা ব্যাপার না এখন এই মুহূর্তে এটা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা উইকেটে থাকবো এবং এই সেশনসগুলোকে কিভাবে এই দুই উভয় ব্যাটসম্যান কিভাবে মোকাবেলা করে সেটা হলো মুখ্য বিষয় আমি এটা বলবো না যে উই হ্যাভ টু স্ট্রাগল কারণ উইকেটে এরকম কোনো কিছু বাড়তি কোনো কিছু নাই ভালো বল করেছে এবং আউট হয়েছে ব্যাটসম্যান সোজা কথা হচ্ছে ব্যাটসম্যানদেরকে একটু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে করে এই যে হ্যাঁ এক্সট্রা ফিফথ ডেতে কিছুটা বাঘ থাকে কিছুটা সহায়তা বাড়তি সহায়তা পেলেও পেতে পারে বাট আমার মনে হয় না যে এমন কোনো কিছু আছে উইকেটে যেটা কিনা আমরা ব্যাটসম্যানরা অতিমাত্রায় কিংবা আতঙ্ক কিত হওয়ার কিছু নাই একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং লাঞ্চ পর্যন্ত যেন কোনো উইকেট আর যেন না পড়ে তা না হলে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের জন্য একটা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে ড্র করা আমরা আসলে বলছিলাম যে ম্যাচ আসলে জিতব কি না আপনার কাছে একটু যেতে চাই নি আমর রশিদ রাহুল যে আমরা ঠিক শ্রীলঙ্কা খেলতে যাবার আগে আসলে আমরা শেষ করেছি নিউজিল্যান্ড ইংল্যান্ডের কথা বলবো না এবং ভারত শেষ করেছি তো সবাই আসলে একটা কথা বলছিল যে আসলে আমরা শ্রীলঙ্কা নিয়ে আসলে অনেক বেশি উন্মাদিত যে শ্রীলঙ্কাতে আমাদের আসলে অনেক ভালো কিছু হবে এবং সেখান থেকে আমরা প্রত্যেকটা মানে তিনটা ফর্মেটে আসলে অনেক ভালো রেজাল্ট আমরা করব কিন্তু সেই জায়গাটা থেকে আপনি দেখেন যে ভারতে আমরা ভালো করেছি আমরা হয়তো জিততে পারিনি কিন্তু আমাদের খেলাটা কিন্তু খুব বেশি মজবুত ছিল আমি বলবো নিউজিল্যান্ডে আমাদের ভালো ভালো স্কোর ছিল কিন্তু এখানে এসে আসলে ধন্যবাদ খেলা কিন্তু এখনো শেষ হয়নি যে জিনিসগুলি আপনি কোয়েশ্চেন করলেন তাতে বোঝা যাচ্ছে যে না আমরা হেরে হয়তো শেষে চলে এসছি হেরেও বসে আসছি একটা কথা বলতে চাই যেটা কথিত প্রবাদ আমরা সবাই জানি যে দশ মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ দশ জন মিলে যদি আমরা একসাথে যদি আমরা এই ম্যাচটাকে যদি খেলতে পারি তাহলে মানে আমি আগেই বলেছি যদি আমরা খেলতে পারি তাহলে হয়তো এই ম্যাচটাকে আমরা হয়তো সেভ করতে পারবো জিততে পারবো না ঠিকই বাট ম্যাচটা ড্র করা কিন্তু এখন পর্যন্ত সম্ভব যদি যেটা আমরা বলেছিলাম যেটা প্রথম প্রথম সেশনটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এই প্রথম সেশনে কিন্তু অলরেডি আমরা দুই উইকেট হেরে ফেলেছি যেটা এবং উইকেটের জন্য উইকেট লস্ট করার যে জিনিসটা যেটা আমরা দেখলাম তিনটা উইকেট সৌম্য তিনটা উইকেট তিনটা উইকেট চলে যাওয়া মানে কিন্তু আলটিমেটলি আমরা কিন্তু এখন বকডাউন যারা উইকেটে এখন আছে দে আর এক্সপেরিয়েন্সড সিনিয়র ক্রিকেটার বাংলাদেশের ক্রিকেটের মানে এই পর্যায়ে নিয়ে আসার পিছনে তাদের অনেক অবদান আছে আরও হয়তো থাকবে আর সব থেকে বড় হলো দে আর লিডিং ইন দি ফ্রান্ট এখন যারা উইকেট যে উইকেটে যারা আছে মুশফিক রহিম এবং সাকিব আল হাসান তারা যদি এখন এই জিনিসটাকে নিজের দায়িত্বে কাঁধে নিয়ে যদি ম্যাচ শেষ করতে পারে তাহলেই বলবো যে না আমাদের অনেকটা ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে আমাদের তো এখান এইটাই আমরা কিন্তু বারবার একই কথা বলি বিভিন্ন চ্যানেলে বিভিন্ন জায়গায় আমরা একই জিনিসই বলি বাট আমি সবসময় চেষ্টা করি যে সামথিং নিউ ডিফারেন্ট চেঞ্জ ডেফিনেটলি কাম আমরা বলি যে না এটা চেষ্টা করতে হবে ও করতে হবে বাট চেষ্টাটা করতে হবে কখন যখন এই রকম সিচুয়েশন আছে যখন আসবে তখনই কিন্তু আমাদের চেষ্টা করতে হবে শ্রীলঙ্কার আপনার আগেকার ক্রিকেটারদের দেখেন সাঙ্গাকারা যাবার ধনে দ্য দ্য টু মোস্ট সিনিয়র প্লেয়ার তারা সব সময় যত টেস্ট খেলেছে তারা সব সময় শ্রীলঙ্কাকে আজকে কোথায় নিয়ে চলে গেছে জয়ের পিছনে কিন্তু তাদের অনেক অবদান ডাবল হান্ড্রেড ট্রিপল হান্ড্রেড দুই জয়বর্ধন এন্ড সাঙ্গাকারা আমরাও চাই আমাদের এরকম সময় আসুক এবং এই জিনিসটা পরিবর্তন করার পিছনে সাকিব আল হাসান মুশফিকুর রহিম মাহমুদুল্লাহ লিটন দাস যারা যারা নতুন সুযোগ পেয়েছে তাদেরকে এখন আসতে হবে সো দিস ইজ দি রাইট টাইম টু গিভ এক্সামিনেশন ইশতিয়াক আহমেদ জয়সরিয়া বলেছেন যে বাংলাদেশের টেস্টকে আরও ভালো করতে ব্যাটসম্যানদের মানসিকতা আসলে আরেকটু উন্নতি করতে হবে সেই জায়গাটাতে আপনি আসলে কি বলবেন 
এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না জয়া সিরাজ আমার কাছে কি মনে হয় আমার কাছে মনে হয় অবশ্যই কিন্তু সেটার জন্য যে যে অভিজ্ঞতা যে সুযোগ প্রয়োজন বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেট খেলে অনেক দিনের ব্যবধানে আমরা যেরকম গেলোবার খেলতে গেলাম প্রায় দেড় দুই বছর পরে এখন কেবলমাত্র যে নিউজিল্যান্ড ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা একাধারে আমরা খেলছি পারফরমেন্স কিন্তু খারাপ হচ্ছে না আপনি যদি দেখেন আপনি নিজেই আপনি বললেন যে পারফরমেন্স কিন্তু খারাপ হচ্ছে না হয়তো আবার রেজাল্টে গিয়ে আমাদের অনুকূলে যাচ্ছে না ঠিক আছে বাট আলগ্রি উইথ রাহুল যে এখন সময় এসছে যে সিনিয়র ক্রিকেটারদেরকে কিছু একটা একটা স্বাক্ষর রেখে যেতে হবে বিফোর করছে হ্যাঁ তারা রেজাল্ট আমাদের বের করছে সেই ধরনের যেরকম জয়াবর্ধনা সঙ্গকারা দিলশান তেলেরাকাত তেলেকারাতনে এবং অনেকে যারা ছিল রানাতুঙ্গা ডিসিলভা এরা কিন্তু পরের যারা ক্রিকেটার্স তাদের জন্য কিছু একটা রেখে গেছে টু ফলো আমাদের ক্রিকেটাররা কিন্তু এখনো সেই ধরনের কোনো কিছু একটা স্বাক্ষর রাখতে পারে নেই যেটা কিনা সামগ্রিক পার্ট রেখেছে বাট টেস্ট ক্রিকেটে ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল স্কোরস ইয়েস না টেস্ট ক্রিকেটও রেখেছে যে ঠিক আছে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিয়ান মুশফিক রহিম হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে প্রথম সেঞ্চুরিয়ান মেকার আশুল সবার কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি আছে ইয়েস ইন্ডিভিজুয়ালি কিন্তু আমার আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে ম্যাচ উইনিং কন্ট্রিবিউশন আজকে যেরকম একটা সুযোগ এসেছে বাংলাদেশের সাকিব এবং দে শুড ট্রাই টু প্লে এন ইনিংস যেটা কিনা ইউ নো একটা সে হান্ড্রেড রানস ডাবল হান্ড্রেড নট আউট থাকবে ম্যাচটাকে সেভ করবে এই ধরনের আমরা একটা চাচ্ছি যে তারা কন্ট্রিবিউট করুক যেটা শুধু দলের জন্য না পরের যে প্লেয়ারগুলা তারাও কিন্তু দে উইল থিঙ্ক দ্যাট না এরা যদি করতে পারে আমরা করতে পারি দেন এন্ড অনলি দেন উইল রিচ দ্যাট লেভেল একটু অ্যাড করতে চাই আপনার এটা এই কথা অনুযায়ী আমরা জানি যে ডি ভিলিয়ার্স হ্যাঁ টি টোয়েন্টিতে কম বলে সেঞ্চুরি করছে অ্যাটাকিং ব্যাটসম্যান এরকম আছে ডি ভিলিয়ার্সের কিন্তু একটা রেকর্ড আছে হ্যাঁ ডি ভিলিয়ার্সের কিন্তু একটা রেকর্ড আছে টিমের প্রয়োজনে দলের প্রয়োজনে দেশের প্রয়োজনে তাকে কিন্তু দুশো বলও খেলতে হয়েছে এবং হি স্কোর অনলি থার্টি রানস ইফ এম নট রং আমার আমি হয়তো এক্স্যাক্টলি ফিগারটা হয়তো আমি হয়তো বলতে পারছি না বাট এরকম একটা কিছু করেছিল কেন করেছিল বিকজ সিচুয়েশন ডিমান্ডস এখনকার আমাদের সিচুয়েশন উইকেট ইজ নট দ্যাট মাচ প্রবলেমস বল অতটা টার্ন করছে না উইকেট ইজ স্টিল প্লেইং বল ব্যাটে আসছে ব্যাটসম্যানরা এখন জাস্ট ওদের অ্যাপ্লিকেশানটা যদি ঠিক করতে পারে আই আমি আগ আবারও বলছি অ্যাপ্লিকেশান আমার যেটা ডিফেন্স করার বল আমি ডিফেন্স করব আমার ডিফেন্স ডিফেন্স করার বল আমি সিক্স মারতে যাব আমার দরকার নেই সাকিব যেভাবে ওয়ান ডি স্টাইলে ব্যাটিং করছে তাকে এখন আমার মনে হয় যে দিস ইজ দি রাইট টাইম যে তার চরিত্রের বিপরীতে ব্যাটিং করতে হবে বিকজ সিচুয়েশন ডিমান্ডস আমি একটু জানতে চাই যে উইকেট আসলে আমরা যেমনটা দেখছি যে সেটি কিন্তু ব্যাটসম্যানদেরই আসলে সৌম্য রানে ফিরেছে কিন্তু সেখানে খেলা খেলছে আসলে ওডিআইয়ের খেলা খেলছে তো সেই জায়গাটা থেকে যদি বলি যে আমার এই বলাটা হয়তো ভুল হতে পারে যে ব্যাটসম্যানদের আসলে ভুলের কারণে পুরো টিমটাকে সাফার করতে হচ্ছে পুরো টিমটা আসলে কেন সাফার করবে এবং বারবারই আমরা বলছি যে ভুলগুলো করব না ভুলগুলো করব না কিন্তু সেই একই রকম ভুল কিন্তু আমরা করে যাচ্ছি এটা হচ্ছে যেটা বলেন যে জায়া সুরিয়ার যে যে মানসিক কথা বলেছেন এটি হলো মেইন ইয়ে ওয়ান ডে স্টাইলে ব্যাটিং করেছে আমি অনেককে বলতে শুনেছি নো আমি সৌম সরকারের ব্যাটিং দেখেছি যেটা মারার বল অনায়াসে সে খেলেছে এবং সে ওই ধরনেরই ব্যাটসম্যান যে হি লুকস হি মেক্স ব্যাটিং লুক ভেরি ইজি সেই জন্য মনে হচ্ছে যে ওডিসায় নো সে যেটা মারার বল সেটা মেরেছে যেটা ডিফেন্ড করার বল করেছে এবং ব্যাটসম্যানরাও সে মানে বাড়তি কোনো চাপে ছিল না ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং বাট ইয়েস আবারও বলি যে বাংলাদেশ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সেই প্রবণতাটা রয়েছে যে যে সেশন বাই সেশন খেলা কিংবা লং ইনিংস কীভাবে বিল্ড আপ করতে হয় কীভাবে আপনার সফট হ্যান্ডসে খেলে কিংবা হাউ টু প্রিজার্ভ হাউ টু স্টে ইন দ্য উইকেট অকিউপাই দ্য ক্রিজ যে একটু আপনার আসলে একটু দুজন মানে সিনিয়র্সদের নিয়ে কথা বলছিলেন আসলে যে সাকিব আল হাসান এবং মুশফিকুর রহিম যদি আসলে টিমটাকে একটু বের করে নিয়ে যেতে পারে আপনাদেরকে বলছি সাকিব আউট হয়ে গেছে এবং জাস্ট কিছুক্ষণ আগে আমি বলছিলাম যে আমাদের কিছু একটা আসলে ঘটতে পারে কি বলবেন এখন আপনারা আসলে আউটটা হওয়ার ধরনটা কি সেটা আসলে এই মুহূর্তে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না ওইটাই বললাম যে অ্যাপ্লিকেশানটা কতটুকু করতে পেরেছে এবং এই সময়ে কিন্তু আলটিমেটলি গতকালকে আমি আর একটা প্রোগ্রাম দেখছিলাম একটা ক্লিয়ার মেসেজ কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের একজন বড় এক্সিকিউটিভ বলেছেন যে না তারা যদি এখন এই পর্যন্ত যদি ঠিক মতন না ইয়ে করতে পারে সময় সাপেক্ষের কারণে পরিস্থিতির অনুকূলে ঠিক সেইরকমভাবে যদি খেলতে না পারে হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমাদের হয়তো সেকেন্ড অপশন চিন্তা করতে হতে পারে আমি বলছি না যে না যে তার রিপ্লেসমেন্ট বা এরকম বাট আমার সেকেন্ড অপ
because ekta shomoy dekhben je porjayakrome rukubul hasan ra khelechen bhai ra khelechen then akram bulbul ra khelechen tader replacement toiri hocche habibul bashar esche sujan bhai ra esche ekhon sakib musfi asche porobortito kintu amader toiri korte hobe so ei guli jinish hoyto amader porjayakrome ache but etao kintu ekta dhakka etao kintu ekta team build kora kintu not a big deal so keno kon bhabe ki out holo seta ashole dekhle bhalo hoto nahi hoto comments kora jeto আমাদের একটু আসলে দেখানো যায় কি না আসলে কোনো ভাবে আসলে দেখতে পেলে আমরা আসলে সেটা নিয়ে একটু কথা বলতে পারতাম সেটা আমরা একটু দেখছি মানে এই যে আমরা আসলে বলছিলাম যে টিমে আসলে এখন সাকিব চলে গেছে তো চলে যাওয়া মানে আবারও কিন্তু মানসিকতার জায়গাটাতে আমি আসলে আসতে চাই যে এই ক্ষেত্রে পরে যারা আছে তাসকিন আছে মোস্তাফিজ আছে সেই ক্ষেত্রে মিরাজ আছে আসলে তাদের উপর আপনারা আসলে কতটা ভরসা করবেন এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু বারবারই একটু বলছি যে আমাদের আসলে ম্যাচ এই মুহূর্তে জিতবার কোনো দরকার নাই আমরা যদি ম্যাচটাকে আসলে ড্র করতে পারি যে নিরানব্বইতম ম্যাচ এরপরে আমরা একশোতম খেলব যে আমাদের বাঙালির কিন্তু অনেক দিনের ধরেন যে একটা আশা যে না এই সময়টাতে একটা কিছু অ্যাটলিস্ট হোক আসলে যেটি নিয়ে আমরা আসলে সেই মার্চ মাস সেই গোল আসলে তো একটা কিছু উদযাপন করবার আসলে কিছুটা যেন থাকে দেখেন এখানে অনেকগুলি ফ্যাক্টর কাজ করছে আমাদের জিতব না আমরা ড্র করব আসলে আমরা কোনটা চাচ্ছি প্লেয়াররা কোনটা চাচ্ছে যারা ওখানে খেলছে যারা মাঠে খেলে যারা ব্যাটিং বল ফেস করে যারা বলিং করে ওদের হলো সব থেকে বেস্ট পসিবল মানে ব্যাট নিউজ দিই মাহমুদুল্লাহ রিয়াদও আসলে আউট হয়ে গেছে আউট হয়ে গেছে তো আমরা আগে বলছিলাম যে এখন হয়তো সময় সাপেক্ষের ব্যাপার যে ম্যাচটা কত দ্রুত শেষ হয়ে যাবে সেটি হলো ব্যাপার তো আমার এক ক্রিকেটে এরকম হয় আপনার আমরা হয়তো সকালবেলা টিভি সেটে হয়তো একটা আশা নিয়ে বসেছিলাম বাট সেটার বিপরীত হয়েছে আবার অনেক সময় আমরা যখন ওয়ার্ল্ড কাপে খেলতে গিয়েছি তখন একটা আশা নিয়ে গিয়েছি বাট অনেক সময় দেখেছি যে আমরা জিতে গিয়েছি সো ক্রিকেটের এই জিনিসটাই হয় দিস ইজ কল ক্রিকেট এই জন্যই এই গেমটার আনসার্টেনিটি বলা হয় তো আমাদের এখন আসলেই অনেক পরীক্ষা করার দরকার যেটা আপনি প্রথমে বলছিলেন যে আমরা নিউজিল্যান্ডে গিয়েছি নিউজিল্যান্ডে যাওয়ার সময় এক ধরনের মন মানসিকতা ছিল হ্যাঁ উইলিং টু ডু বেটার সেই ধরনের একটা মন মন মানসিকতা ছিল বলে ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্স আমরা ভালো ভালো করেছি টোটাল রানের দিক দিয়ে আমরা ভালো ভালো করেছি ম্যাচটা হয়তো আমরা জিততে পারি নাই সেক্ষেত্রে ইন্ডিয়াতেও আপনি দেখেন আমরা দুটো সেশনেই কিন্তু আমরা ভালো ব্যাটিং করেছি বলিংও কিন্তু খুব আহামরি কোনো কিছু হয় নাই সব দিক থেকে কিন্তু আমাদের একটা র্যাঙ্কিংটা কিন্তু একটু ভালো ছিল ইন্ডিভিজুয়ালি দিক থেকেও বাট রেজাল্টও হয় নাই এখানেও কিন্তু আমরা তাই যে শ্রীলঙ্কা পর্যায়ক্রমে আমাদের এখন যে টিমটা তাতে এক্সপিরিয়েন্সের দিক থেকে কিন্তু ওদের থেকে আমাদের আমরা অনেকটা এগিয়ে ছিলাম এই এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু ওরা যেহেতু যতটুকু না কাজে লাগিয়েছে তার থেকে অনেকটাই লেস কাজে লাগিয়েছি আমরা দ্যাটস হোয়াই দি রেজাল্ট ইজ দিস ইশতিয়াক আহমেদ এই মুহূর্তে আছেন লিটন দাস মেহেদি হাসান মিরাজ তাসকিন মোস্তাফিজ এবং শুভাশিস সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে মুশফিকের সাথে আপনি কি মিরাজকে নিয়ে কিছুটা আশাবাদী এই মুহূর্তে না আশাবাদী হওয়ার কোনো আমি এখন এই মুহূর্তে খুব একটা সেটা কারণ দেখছি না বাট আশাবাদী ওভারঅল ক্রিকেট নিয়ে আমার মনে হয় যে যেটা मुशफिकेटे যে আমাদেরকে এরকম এখন রিপ্লেসমেন্টস তৈরি করতে হবে সময় চলে এসছে যখন আজকে যা যারা এখানে আছে তাদের তারাও কিন্তু আগামীতে যদি দুই একজন অভিজ্ঞ প্লেয়ার যদি আমরা আগামী টেস্ট ম্যাচে যদি আমরা না দেখি যেটা হওয়া উচিত হবে আমার মনে হয় বিসিবি এদিকে একটু নজর দেওয়া উচিত হবে যে ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড ইয়াংস্টার্স এ চান্স এবং যারা যাদের হাতে আরও দশ বছর আছে যারা দশ বছর ক্রিকেটকে সার্ভিস দিয়ে যেতে পারবে সেই ধরনের প্লেয়ারদেরকে নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত এখন যে এরকম রাজ লিটন দাস ইয়েস এই একটা সুযোগ তাদের উচিত হবে যে নিজেদের পারফরমেন্স নিজেদের পারফরমেন্স আমরা খেলাটা কি হবে এটা আমি যাই সেটস ফর গন কনক্লুশন কতখানি আমরা এই এই টেস্ট ম্যাচ মেজাজে আমরা খেলতে পারি দ্যাট ইজ হোয়াট উই নিড টু ডু ইটস নট অ্যাবাউট দ্য রেজাল্ট এন্ড এটি দিস ইজ দ্য টাইম অপরচুনিটি ইভেন গাইজ লাইক লিটন দাস এন্ড মিরাজ 
should do something should do for something. their own uh, career Benefit, because own career so many into us and i think this is the right time actually young players they like the actor this is up to the end umbra saki tamim shomo either can you umbra or an individual performance so check um i'm on the result into hotel so jara goro cricket a do sure on court say रानिक्यूट कर रेजल्ट जेहतु नैशनल टीम वन जिरो टू जिरो हे सो क्यों ओद के सूझ दिए क्यों एक सूझ दीते दीब ना सो जेहतु ता परफर्म कर बी सी एल एन सी एल लंगार भार्शने जरा भलो कर सिलेक्टर दे आर रियलि वाचिंग दि गेम मन है तर एटलिस्ट एक सूझ देवा उचित जेहतु रेजल्ट इज सेम सो आपको जो एक इन्सपायर करा जाए ना ता जो कि তারা তো আবার কামব্যাক যদি করে যদি কোনো কিছু করতে হবে শারিন আফিস বলেন তুষার ইমরান বলেন এখানে আরও অনেকে আছে শফিউল ইজ বোলিং ভেরি ওয়েল তাই সে হয়তো আবার খুব কুইক হতে টিমের সাথে হয়তো যোগ দিতে পারেন নাইম ইসলাম খেলছে চারটা সেঞ্চুরি করেছে তা আমার কথা হলো যে তারা তাদের তারাও তো দেয়ার তারাও তো টাচে আছে তো এই টাচে থাকলে তো আলটিমেটলি তাদের মূল লক্ষ্যটা কোথায় ন্যাশনাল টিম সো আমার মনে হয় যে কিছু একটা এখানে করা উচিত চিন্তা করা উচিত রাহুলের সাথে আমি অ্যাড করি গতকালকে কোন একটা প্রোগ্রামে আমি আমি বলছিলাম যে আমাদের ডোমেস্টিক ক্রিকেটের স্ট্রাকচারটা আমরা যতই ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করি না কেন আমরা একটা পর্যায় পর্যন্ত যাব কিন্তু ডোমেস্টিক ক্রিকেটের স্ট্যান্ডার্ডটা টেস্ট ক্রিকেটের প্রায় এক পর্যায়ের হওয়া উচিত মানটা খুব বেশি তফাৎ কিন্তু আমার মনে হয় না যে আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেটটাকে আমরা ওই মানে নিয়ে যেতে পারবো সুতরাং আমাদের চয়েসটা কি রইল আমাদের চয়েসটা একমাত্র হচ্ছে যে যে যেসব প্লেয়ার জি they should be allowed to go out in the academy team among bangladesh a team ke ghono ghono baire pathano uchit karon ei gharwa cricket khele ha thik ache ami double century korchi century korchi amar hazar run korchi season e in slightly friendlier environment ei player der ke jodi sujog kore dewa hoy je na thik ache tomader etar jonno amra tomake directly national team e kintu ante parbe na ana ta thik o hobe na thik hobe you been away from national national team for a while এখন যেটা উচিত হবে যে এই বাংলাদেশ এই টিম এবং একাডেমি একাডেমি টিম এবং আন্ডার নাইনটিন টিম আমাদের তিন চার বছরে একটা প্ল্যান করা উচিত যাতে করে এই প্লেয়ারদেরকে কিংবা যারা উঠতি প্লেয়ার তরুণ প্লেয়ার তারা যেন বিদেশে গিয়ে সেই ধরনের কন্ডিশন যে টাফার কন্ডিশন যে তিন দিন চার দিনের খেলা আমরা যদি খেলে খেলতে যেন পাই এবং তাদেরকে স্ট্রেট অ্যাওয়ে যেন ন্যাশনাল টিমে আনা না হয় তিন চার বছর অন্তত বিদেশে মাটিতে তাদেরকে দে শুড বি টেস্টেড তাদেরকে মেন্টালি টেম্পারামেন্টালি স্ট্রং করতে হবে এই ডোমেস্টিক ক্রিকেট খেলে আমাদের এইখানে এই স্ট্যান্ডার্ডে আই এল এগ্রি উইথ রাহুল যে ঠিক আছে ডাবল সেঞ্চুরি তিনটা পর্ব মারা ইজ নট ইজি বাট ইয়ে টা কেন যে যে লেভেলে এবং যে কম্পিটিশন যে যে মানের আমরা অপোনেন্টস পাচ্ছি যখনই আমরা বিদেশি টিমের সাথে খেলছি কিন্তু আকাশ পাতাল তফাত তো হাউ হাউ ডু ইউ গেট ক্লোজ টু টেস্ট ক্রিকেট স্ট্যান্ডার্ড দি ওনলি ওয়ে ইজ ইফ ইউ সেন্ড দিস টিমস অ্যাব্রড আন্ডার নাইনটিন একাডেমি এবং বাংলাদেশ সি টিম একটা তিন চার বছরে আমাদের একটা প্ল্যান করা উচিত হবে এবং ঘন ঘন এদেরকে একটা প্লেয়ারকে অ্যাটলিস্ট মিনিমাম থ্রি ফোর ডেজ বিদেশের মাটিতে উনি যেটা বলছেন যে আমরা হয়তো ঘরোয়া ক্রিকেটে আন্ডার থার্টিন আন্ডার সেভেনটিন আন্ডার নাইনটিন আমরা হয়তো খেলছি হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ার যেটা আমরা খেলা হয় বাট উনি যেটা বলছেন যে না আমাদের বাইরে খেলার প্রবণতা একটু করতে হবে বিকজ সিচুয়েশন হ্যাঁ সে সেটাতে কিন্তু আমি একটু শুনবো তার আগে একটা ব্রেক নিয়ে আসি রাহুল ভাই দর্শক ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি সাথেই থাকেন আমি 
কি মনে হচ্ছে আসলে আমি শুধু এইটাই বলবো বুঝছেন যতক্ষণ না শেষ করতে পারছি এই রানিং গেম চলছে এখান থেকে আসলে ওইভাবে কমেন্টস করাটা ভেরি টাফ সত্যি কথা আর আমরা যা বলবো তাতে শুধুমাত্র আশা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই ক্রিকেট ইজ এন আনসার্টেন গেম সবসময় এটা আমরা সবসময় বলে থাকি জানি সবাই বলতে থাকি বাট ক্রিকেটে কখন কি হয় আপনি বলতে পারবেন না রাব এখন কিন্তু আমার আমি আমি যেটা বলছিলাম যে আজকের ম্যাথে হয়তো কামরুল ইসলাম রাব্বি যদি থাকতো তাহলে হয়তো ভালো যে পঁচাত্তর বল খেলে অ্যাটলিস্ট জিরো করতে পারতো যেটা আমার দরকার ছিল এখন এখন এই জিনিসটা কিন্তু মুশফিকুর রহিমের জন্য সব থেকে বেশি দরকার ছিল যে এখন আমার যত ওভার যত টাইম আমি কিল করতে পারবো তত আমার ভালো তো পাঁচটা উইকেট চলে যাবো ফার্স্ট আওয়ার যেটা আমরা সবসময় বলেছি যে এই সব সিচুয়েশনে ফার্স্ট আওয়ার ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো আর সব থেকে ফার্স্ট আওয়ারে আমাদের যেহেতু একটা উইকেটও গতকাল পর্যন্ত কোনো উইকেট ছিল না আজকে যদি আজকে আজকে যদি পাঁচটা উইকেট চলে যায় তাহলে আপনি ধরে নিতে পারেন যে না আমরা অনেকটাই ব্যাকফুটে তারপরেও ক্রিকেটের কোনো কিছুই বলা যায় না श्रीलंकाम ভুল করাচ্ছে ইটস নট দ্যাট যে ঠিকই বলেছেন যে উইকেট কিন্তু আহামরি কিন্তু কিছু নাই কিন্তু তারা দে আর বোলিং সেটা কিন্তু রাহুল ভাই বলছিল দে আর বোলিং ইন দ্য রাইট এরিয়াস এবং ব্যাটসম্যানরা মানে ভুল করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় নেই এই ধরনের একটা সুযোগ করে দিচ্ছে যে কারণে উইকেটটা তারা পাচ্ছে এবং দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ नीड এটা হলো টেস্ট ক্রিকেটের যে ম্যাচিউরিটি যে যে টেম্পারমেন্ট প্রয়োজন যে আপনি যদি উইকেট থেকে বাড়তি কোনো কিছু আপনি যদি না পান হোয়াট ডু ইউ ডু ইউ বোল ইন দ্য রাইট এরিয়াস ডু দ্য বেসিকস जगह डिफेंस कर खेलते जाते आसि ডিফেন্সের ডিফেন্সিভ যেতে হচ্ছে বিকজ আমরা আমরা ওই টার্নিং সময় টুকুটা কভার করার জন্য আমরা হয়তো বেশি করে ডিফেন্সিভে যাচ্ছি তো এই এই শুধুমাত্র এই সিচুয়েশনটাই কিন্তু হয় আর টেস্ট ক্রিকেটে আলটিমেটলি এই পরীক্ষাটা করার জন্যই কিন্তু টেস্ট ক্রিকেট ফার্স্ট ডেতে আপনি যে অ্যাডভান্টেজ পাবেন বা ডিজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ পাবেন ফিফথ ডেটেও কিন্তু আপনি অ্যাডভান্টেজও পেতে পারেন ডিসঅ্যাডভান্টেজও পেতে পারেন সেটা কিভাবে আজকে অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে হলো শ্রীলঙ্কার জন্য তারা অ্যাডভান্টেজের মধ্যে আছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ ডিস অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে হলো বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের জন্য তার উইকেট ধরে রাখতে পারছে না সো দিস ইজ কল ক্রিক ক্রিকেট দিস ইজ কল টেস্ট ক্রিকেট সো এই জায়গাটাই আপনি যত অভিজ্ঞতা আপনার যত এক্সপিরিয়েন্স আপনি গ্যাদার করতে পারবেন তত আপনার জন্য ভালো এই জন্যে আমি বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে যারা অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট থেকে বাংলাদেশ টিমের থেকে বের হয়ে এসছে তারা এখনও নক করার চেষ্টা করছে তাদের অভিজ্ঞতাটা ঘরোয়া ক্রিকেটে কাজে লাগছে এই অভিজ্ঞতাটা যদি এখন আমরা ন্যাশনাল টিমে কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমি ওই সুযোগগুলি কেন দিব না যারা ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করছে দ্যাট ইজ অল আই এম টেলি আমাদের টেস্ট খেলবার জন্য কি আসলে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্লেয়ার আছে কি না আছে কি আসলে আমরা এই যে ঘরোয়া লিগে আমরা বলছি যে অনেকে সেঞ্চুরি করছে ভালো খেলছে সিনিয়র্সদের কথাও আপনারা বলছিলেন কিন্তু টেস্ট খেলবার জন্য আসলে ওডিআই যারা খেলে তারা কিন্তু আমি মনে করি যে টি টোয়েন্টিতে তাদের কিছু না কিছু অসুবিধা হতে পারে টি টোয়েন্টির জন্য কিছুটা প্লেয়ার আলাদা ওডিআইয়ের জন্য আলাদা কিন্তু টেস্টের জন্য আমরা টেস্ট আসলে এই মাত্র দু বছরে আসলে দেখছি যে অনেক বেশি ভালো করবার চেষ্টা চালাচ্ছি সেই জায়গা থেকে কি প্লেয়ার আসলে কোথায় আমাদের আছে কোয়ান্টিটি অনেক কোয়ালিটিটা কতখানি সেটা সেটা একটা দেখার বিষয় 
এখন সুযোগ করে দেওয়ার যে ব্যাপার আমরা ঘরোয়া ক্রিকেট আমরা আমার মনে আজীবন শুনে গেছি এবং শুনে যাব কিন্তু আমার মনে হয় না যে এখানে খুব একটা পরিবর্তন দেখব আগামীতে আর যদি কোনো পরিবর্তন আসেও ইন টার্মস অফ দি ডোমেস্টিক স্ট্রাকচার আমার মনে হয় না যে এইটা খুব বেশি একটা প্রভাব ফেলবে টু ইম্প্রুভ ইউর ওভারঅল টেস্ট কি বলে ওটাকে ইউর টেস্ট পারফরমেন্সেস এটার জন্য একমাত্র উপায় বিকজ আমরা এমনিতে খুব বেশি দিন অনেক দিন পরপর খেলছি থ্রি ডে ফোর ডে খেলার আমাদের খুব একটা অভিজ্ঞতা নেই আমি ডোমেস্টিক ক্রিকেটে যদি খেলি আমরা মাঠের ভালো পিচে হতে বা ইয়ে করলাম কিন্তু আমাকে সেই ধরনের অপোজিশন সেই ধরনের আমার আমাদের প্রতিপক্ষ দলও কিন্তু শক্তিশালী হতে হবে যেটা আমি আমি বলছি যেটা টেস্ট ক্রিকেটের কাছাকাছি হতে হবে আমাদের মাঠ সেটা করতে গেলে অনেক অনেক চিন্তার ব্যাপার আছে তো সেটাকে মানে যদি আমাদের উই হ্যাভ টু টেক ইট ক্লোজার বিকজ আমাদের অনেক সময় চলে গেছে আমাদের এটা ছাড়া কিন্তু কোনো উপায় নেই যদি আমরা এই ইয়াংস্টার্সদেরকে সেই সুযোগ যদি না করে দিই এবং যারা ডোমেস্টিকে ভালো খেলছে তাদেরকে যদি নতুন করে সুযোগ না দেওয়া হয় একমাত্রই হচ্ছে বাংলাদেশ এ টিম অ্যান্ড অ্যাকাডেমি টিম অ্যান্ড আন্ডার নাইনটিন টিম আমি বারে বারে বলছি যে দি অ্যাডমিনিস্ট্রেটার হ্যাভ টু ওয়েক আপ তারা কিন্তু আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করেছে যে জন্যই আজকে আমরা আমরা এখানে এই পর্যায়ে এসছি কিন্তু আদার টিমস আর অলসো ইম্প্রুভিং উই অলসো হ্যাভ টু ইম্প্রুভ সেটা করতে গেলে আপনাকে আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করতে হবে এবং সেটা করতে গেলে এই ধরনের পরিকল্পনা আমরা যদি না নেই তাহলেই বোঝা যাবে যে হ্যাঁ সত্যিকারের আন্তরিকতা আছে যেটা আমার বিশ্বাস আছে এখন খালি এটা হাউ টু ইমপ্লিমেন্ট দ্যাট ইজ দ্য ম্যাটার অফ টাইম আপনি একটু যোগ করবেন এবং আপনার কাছে আর একটু বলতে চাই যে আপনি আসলে ম্যাচ রেফারি করেন সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে কাছে দেখবার কিছুটা সুযোগ কিন্তু আপনার আসলে হয় কেমন দেখেন এই সময়ের প্লেয়াররা মাঠে আসলে তাদের আমি বারবারই বলছিলাম যে মানসিকতার ব্যাপারটা সেটি আসলে কেমন দেখেন সেই সাথে এটি একটু শুনবো এবং এটি আপনি যদি কিছু যোগ করতে চান আসলে এই জায়গাটা থেকে যে আসলে প্লেয়ার কোথায় আসলে দেখেন উনি যেটা বললেন যে আমাদের কিন্তু কোয়ান্টিটির কোনো অভাব নেই লস অফ কোয়ান্টিটি প্লেয়ার্স বাট কোয়ালিটি ইজ দি মেইন ডিফারেন্ট এখন কোয়ালিটিটা আপনি কিভাবে বাছাই করবেন আমরা দেখি কি আমরা দিন শেষে আমরা স্কোর কার্ডটা কত কে কত রান করলো কে কত উইকেট করলো ওকে ফিন ফাইন ফাইন গিভ ইম এ চান্স বাট নট লাইক দ্যাট আপনার ওখানে ফর্টি রানস যদি কেউ একজন করে বাট কোয়ালিটি ফর্টি রানস সিচুয়েশন ডিমান্ডস যে ফর্টি রানস যদি করে বা ফিফটি যদি করে বা একশো যদি করে সেই জিনিসটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোন উইকেটে কোন ধরনের সিচুয়েশন হচ্ছে কোন ধরনের বিহেভ করছে এবং ওইটার সাথে কতটুকু অ্যাকাস্টম হচ্ছে ফার্স্ট ইনিংস এক ধরনের অ্যাকাস্টম হচ্ছে সিচুয়েশনের সাথে উইকেটের সাথে আবার সেকেন্ড ব্যাটসম্যানদের ক্ষেত্রেও যেরকম বলারদের ক্ষেত্রেও ঠিক সেরকম এইখানে কিন্তু কোয়ালিটিটা একটা বোঝা যায় যে আমার আজকে উইকেট গ্রাস উইকেটে খেলা হচ্ছে বল বাউন্সিং আমি কতক্ষণ পর্যন্ত সার্ভাইভ করবো আমি করতে পারছি কি না বা টোটাল রানটা কতটুকু হচ্ছে চারটে উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা পরবর্তীতে কীরকম হবে এই জিনিসগুলি কিন্তু এখন আমাদের কিন্তু দেখা কিন্তু বারবার একটু বলছিলেন যে অ্যাপ্লিকেশনটা আসলে ঠিক জায়গাতে আসলে নেই এইটার জন্যই বলা যে অ্যাপ্লিকেশনটা আমাদের দরকার যে অ্যাপ্লিকেশনটা যারা ভালো করতে হবে এবং সবাই কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারবে না এই জন্য কিন্তু কোয়ান্টিটি এবং কোয়ালিটির মধ্যে কিন্তু অনেকটা ডিফারেন্স আমরা আসলে মানে কোয়ালিটিটাই চাই হ্যাঁ কোয়ালিটি ছাড়া আপনারা আপনি তো ইন্টারন্যাশনাল এরিয়াতে ইউ ক্যান নট সারভাইভ আর একটা জিনিস হলো যে আমাদের যারা এখানে ভালো পারফর্ম যখন করা হয় তখন কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড থেকে অনেক ধরনের বাহবা মিডিয়া থেকেও আমরা অনেক কিছু বলি আমরা সাপোর্ট করি কিন্তু সাপোর্টটা যখন আমরা সমালোচনা করি তখন কিন্তু গঠনমূলক সমালোচনা করা হয় এর মানে এই না যে না আমরা তাদের একদমই খুবই ন্যাকিডলি বা অন্য কোনো উপায়তে আমরা সমালোচনা করি তা কিন্তু না বাট প্লেয়ারদেরও কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ইজ টেকিং কেয়ার অফ দেম তারা সার্ভ করছে বাংলাদেশ ক্রিকেটের তাদের কিন্তু অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকতে হবে এই জবাবদিহিতা যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মধ্যে না থাকবে আমি আসলাম আমি বাদ দিয়ে দিলাম এটা কিন্তু জবাবদিহিতা হতে পারে না বাট আমি করতে পারছি না কেন রেগুলার আমি এতগুলি ম্যাচ খেলছি আমার আমাদের এই 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 পারফরমেন্সগুলির ঘাটতি হচ্ছে কেন কেন পারছি না হ্যাঁ আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি বলতে পারেন ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে পারেন সুজন ভাই ইটস এ ভেরি গুড মেন্টর বাংলাদেশ টিমের এখন ম্যানেজার আছেন তার সাথে কথা বলতে পারেন মেবি হি ক্যান ওভারকাম আপনার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আরও অনেক ভালো ভালো ক্রিকেটার আছে সিনিয়র ক্রিকেটার আছে ফর্মার কোচ আছে গুরু আছে যার কাছ থেকে হাতে করে দেওয়া হয় তার সাথেও ক্রিকেটাররাও কিন্তু আছে তারাও কিন্তু তাদের সাজেশনগুলো আসলে শেয়ার করতে পারেন সেটি কতটুকু কাজে লাগবে সেটি দেখ
সাফল্য দেখছি না এই সিরিজটাতে এবং আমরা কাটার মাস্টারকে ঠিক কাটারটা কিন্তু দেখতে পাইনি আমি বলবো ভুলও বলতে পারি আপনি একটু কয়টা টেস্ট ম্যাচ খেলেছে তারা মুস্তাফিজ ইজ প্রবলি থার্ড টেস্ট ম্যাচ তারপরে রুবেল কয়টা টেস্ট ম্যাচ রুবেলের টেস্ট অ্যাভারেজ হয়তো বা দেখা যাবে যে সে প্রতিটা উইকেট তার আশি রানের নিচে না কিন্তু তারপরে উই নো দ্যাট হি ইজ দ্য বেস্ট ফাস্ট বোলার ইন দ্য কান্ট্রি তার ইকোনমি রেট ইজ প্রবলি সেভেন্টি রানস সেভেন্টি রানস পার উইকেট তাস্কিন আহমদ কেবলমাত্র এই কিছুদিন হলো এই বছর কি তিন চার মাস হলো যে সে লঙ্গ বর্ষণ ক্রিকেট অ্যান্ড টেস্ট ক্রিকেট দুইটা একসাথে খেলতে শুরু করেছে সুযোগ কোথায় এরা মানে সুযোগ বলতে বলছি তাদের অভিজ্ঞতাটা কোথায় আমরা এখন যদি এক্সপেক্ট করি যে এই তিন ফাস্ট বোলার মিলে যদি সম্মিলিত সম্মিলিত যদি তাদের টেস্ট এক্সপিরিয়েন্স থ্রি ফাস্ট বোলার যদি দশটা টেস্ট ম্যাচ হয় ওয়াট ডু উই ওয়াট ডু উই এক্সপেক্ট সুতরাং মিরাজ তিনটা টেস্ট ম্যাচ খেলেছে চারটা টেস্ট ম্যাচ খেলে হয়তো পাঁচ সাতটা টেস্ট ম্যাচ খেলেছে আর কি আছে বোলার তো ওরকম কেউ নাই মিরাজ ইংল্যান্ড থেকে শুরু করেছে আসলে না এখানে আমি একটা জিনিস একটু অ্যাড করতে চাই তার আগে কি আপনার আমি আমি যেটি জানতে চাচ্ছিলাম মানে সেটি কি আসলে আপনি মানে আর কিছু আসলে বলতে চান কি না না ওইটাই যে অভিজ্ঞতা তো খুব একটা নাই আমরা সমালোচনা করছি ঠিক আছে বাট তারপরে আমাদের যেটা রাহুল বলছে সমালোচনার সাথে সাথে আমরা গঠনমূলক সমালোচনা করছি আমরা এটাও বলছি যে ক্রিকেট বোর্ড কিন্তু আন্তরিকতা স্বাক্ষর রেখেছে কিন্তু আমাদের কিন্তু এটা কিন্তু চলমান প্রক্রিয়া ইম্প্রুভমেন্ট আমরা যদি দেখছি যে টেস্ট ক্রিকেটে আমাদের ইম্প্রুভমেন্টটা কোথায় কোথায় কোন এরিয়া সবচেয়ে আমরা শুধু ডোমেস্টিক ক্রিকেট যে ইম্প্রুভ করলেই শুধু যে হবে তা কিন্তু না এটা আমার মতামত ইউনো আমরা সবসময় কিন্তু ডোমেস্টিক ক্রিকেট তুমি নিজেই দেখো ইউ আর আ ম্যাচ রেফারি তুমি তো আরো কাছে থেকে দেখার সেই সুযোগটা থাকে তো তুমি আমাকে বলো যে এই যে 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 প্লেয়ার গুলো ডাবল সেঞ্চুরি করছে ইয়েস ইটস নট ইজি ইউ সেড দ্যাট তিনটা ডাবল সেঞ্চুরি মানার সোজা কথা না ইট ইজ নট এ ম্যাটার অফ টেস্ট ম্যাচ অর ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ ডু ইউ থিংক দে আর গুড এনাফ টু গো এন্ড ডেলিভার নো ইউ উইল বি দ্য ফার্স্ট পারসন টু সে দ্যাট নো দেন হাউ ডু ইউ ন্যারো দিস গ্যাপ exactly uh, but oh uh, sujog tai jodi ami oder ke na di then how can i uh, find out that, that he is better or not oi oi sujog tai amake dite hobe ha oi tai dite hobe but uh, apnar jeta ami bolchilam je arakta jinish je uh, mustafiz ke niye je byapar ta amra ba fast bowler der ke niye uh, byapar ta ja ager moton cutter ta keno hocche na apni dekhen mustafiz er moddhe kintu onek change eshe ওর ফিজিক্যাল ফিটনেসের মধ্যে কিন্তু অনেক চেঞ্জ এসছে ও আগের মুস্তাফিজ আপনি দেখবেন যে হ্যাঁ হ্যাংলা পাতলা ওই মুস্তাফিজ কিন্তু না এখন কিন্তু অনেক মাসল বিল্ড আপ করেছে তার জন্য কিন্তু ওয়ার্ক আউট করা হচ্ছে সো এই সুযোগগুলি কিন্তু এই সময়টুকু কিন্তু একটু দিতেই হবে তারপরেও একটা একটা ছোটো হোক বড় হোক একটা সার্জারির মধ্যে থেকে সে কামব্যাক করেছে হি নিড সাম টাইম আর একটা জিনিস হলো একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন মানুষের বেসিকটা কিন্তু কখনো চেঞ্জ হয় না কাটার ও হি ইজ এ কাটার ওর এই বেসিক কিন্তু কখনো চেঞ্জ করতে পারবে না ও এটাতে ইম্প্রুভ করতে ইম্প্রুভ করতে পারবে অথবা এর থেকে আরও খারাপ হইতে পারে কিন্তু ওর যেটা বেসিক আছে ওই বেসিক কিন্তু ওর কখনোই কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবে না বেসিকটাকে কিন্তু আমাদের এখানে অনেক ভালো ভালো লেভেল থ্রি কোচ লেভেল টু কোচেস আছে ফিজিও আছে ট্রেনার আছে তারা কিন্তু এই জিনিসগুলি জানে এবং তার বাংলাদেশ ক্রিকেট ইজ এ ভেরি প্রফেশনাল এই ব্যাপারটা তা না হলে কিন্তু এখনকার যে ট্রেনার যে ছিল তাকে বাদ দিয়ে কিন্তু নতুন ট্রেনার নেয় না সো এই সব জিনিসগুলি কিন্তু এখন খেয়াল করতে হবে সো ওর কেন এটা ফিজ করা হচ্ছে বিকজ আমাদের যারা ফাস্ট বল আছে আমাদের টিসু এবং অন্যান্যগুলি কিন্তু অনেক অনেক পাতলা এবং অনেক লেস স্ট্রং সো এইগুলি কিন্তু বিল্ড আপ করার জন্য ফিজিক্যাল করা দরকার সো এই ফিজিক্যালের মধ্যে কিন্তু মুশফিক কাটার মাস্টার মুস্তাফিজ চলছে তারপরে টেস্ট খেলছে মাত্র তিনটা ওয়ান ডে টি টোয়েন্টি আইপিএল লর্ডস অফ ক্রিকেট হি প্লেড আমাকে কিন্তু একটু সময় আমাদেরকে দিতে হবে অ্যান্ড উই হ্যাভ টু টেকিং কেয়ার অফ ইট কিন্তু সময় দিতে দিতে আসলে সময় কিন্তু চলে যায় যে সময় কারোর জন্য আসলে থামে না সেটি বলবো যে আরেকটা জিনিস একটু আপনারা বলেন যে যেই টিম কম্বিনেশন নিয়ে বাংলাদেশ খেলছে আমি সুভাষিষের জায়গাটাতে আসলে অনেকে এক্সপেক্ট করছিল কামরুল ইসলাম রাব্বিকে টিম কম্বিনেশন কি আসলে ঠিক আছে কি মনে হয় যারা আছে তাদের রোলটা তারা কিভাবে যারাই টসে জিতে তারাই প্রথমে ব্যাটিংটা নেয় 
বড় একটা স্কোর করে ওটা আবার চেজ করে চেজ করে কিন্তু অনেকেই আবার এখানে জিতে হচ্ছে তো এই জিনিসগুলো তাহলে এখানে হয়তো আমি দুইটা পেসারের জায়গায় তিনটা পেসারের জায়গায় দুইটা পেসার এবং একটা ব্যাটসম্যান অথবা স্পিনার স্পেশালিস্ট তাইজুলকে হয়তো আমি হয়তো খেলাতে পারতাম তাহলে হয়তো একটা জিনিস হতে পারতো আপনি দেখেন পেসাররা কয়টা উইকেট নিয়েছে স্পিনাররা কয়টা উইকেট নিয়েছে মিরাজ এক সাইড থেকে উইকেট নিয়েছে তাস্কিন ব্রেক থ্রু দিয়েছে বাট টেস্ট ক্রিকেটে যেরকম চারটা তিনটা চারটা যেরকম আমরা এক্সপেক্ট করি তা কিন্তু না সাকিব আল হাসান দুইটা যেহেতু রান অনেকগুলি দিয়েছে সো আমরা যদি ওই কাজটা করতাম আজকে আপনি দেখেন সকাল থেকে লাকমাল শুধুমাত্র দুটো ওভার বল করেছে যখন দেখছে যে মুমিনুল এবং ওনারা ভেরি ইজি প্লেয়িং অফ দেন এগেন কাম স্পিনার তো ওদের কিন্তু এই স্পিনার আপনি দেখেন এবং ওদের ক্যাপ্টেন কিন্তু বলেছে হেরাত যে বাংলাদেশের এখানে তিনটা পেসার নিয়ে ও নিজে অবাক হয়েছে আমার ওইখানে একটু কোয়েশ্চেন যে বা এরকম সবারই বলা যে বাংলাদেশের যারা ওখানে থিঙ্ক ট্যাঙ্করা আছে আমার মনে হয় যে আরেকটু ওয়ার্ক আউট করা উচিত এটা নিয়ে আমি আরও শুনবো আরেকটা ব্রেকে যাচ্ছি দর্শক এই মুহূর্তে বাংলাদেশ একশো পনেরো রান পাঁচ উইকেটে আছে কি হবে সেটি আসলে দেখবার বিষয়ে ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি সাথেই থাকেন আমাদের কিন্তু খারাপ লাগে আসলে বেসিক্যালি আমরাও কিন্তু আমাদের সাথে সাথে সবারই খারাপ আমরা কিন্তু অনেকটা আশা নিয়ে থাকি ছুটির দিন অনেক কাজ থাকে তারপরও এইটা নিয়ে কিন্তু আমরা অনেক আশা নিয়ে থাকি টিভি সেটের সামনে যে কি হবে আজ কাল গতকাল অনেক দূর থেকে কিন্তু শুধুমাত্র এই খেলা দেখার জন্য কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি চলে এসছি তো এইগুলি জিনিসগুলি যখন দেখি যে না ছেদ পরে তখন একটু অন্যরকম লাগে যে কি করব ফেসবুকে যখন খুলি তখন দেখা যায় যে যে লাভ কি কি বলে আর লাভ কি যা হওয়ার তো তাই হচ্ছে তো এইগুলি কমেন্টসগুলি তখন আমাদের ডিফেন্ড করতে হয় বিং এ ফরমার ক্রিকেটার যারা আছি তারা ক্রিকেট খেলেছি আমাদের ডিফেন্ড করতে হয় এবং আমরা পজিটিভলি ডিফেন্ড করি দেখেন না একটু সুযোগ দেন না দিচ্ছি না ডিফেন্ড তো আসলে এই জায়গাটা তো হচ্ছে না কারণ আমি এই যে বলছি বাট আমরা আমি ওটা যেটা বলুন যে আমরা যেহেতু এখান থেকে ডিফেন্ড করছি ওইখানে যে যে সময়টুকুতে ডিফেন্স করা দরকার সেই সময়টা যদি ওরা অ্যাটাকিং করে আমাদেরকে যদি অ্যাটাকের মধ্যে ফেলে দেয় তাহলে কিন্তু একটা টাফ সিচুয়েশনে পড়ে যায় তখন আমরা আসলে এই মুহূর্তে কিন্তু অ্যাটাকিং এর মধ্যেই কিন্তু আপনারা দুজন আছেন যেটা আমি একটু চেষ্টা করছি মানে আমি কোনো চেষ্টা চেষ্টা করতে চাই না এমনিই আসলে কারণ কিছু করার নাই 100 তম নিয়ে আসলে কি বলবেন মানে কতটা আশা করতে পারি আশা যেটা আছে সেটা ইমপ্রুভমেন্টের আমার এখান থেকে আমি পিচ পাবো না হুম আমি সব সময় আশা করে যাব যে বাংলাদেশ উইল ইমপ্রুভ এবং সেটাই আমাদের আশা করা উচিত আমি এখন এসে টেস্ট ম্যাচ কালকে খেলবো পরশু দিন জিতে যাব এটা ঠিক এই মুহূর্তে আশা করাটা ঠিক না আমরা ওয়ান ডেতে আজকে নাম্বার 7th র‍্যাঙ্কড টিম এটা কি অর্জন হয়েছে একদিনে না এটা ভালো খেলে প্রতিপক্ষ দলকে দেশে বিদেশে হারিয়ে আজকে এই পর্যায়ে এসে তার মানে এটা তার মানে আমরা তো করতে পারি আমরা করে দেখিয়েছি ইটস নট দ্যাট যে আমরা এটা আমাদেরকে কেউ এসে দান করেছে নো এটা অর্জন করেছে আমাদের প্লেয়াররা তার মানে কি আমাদের সেই প্রতিভা আছে তার মানে আমাদের সেই ক্যাপাবিলিটি ক্যাপাবিলিটিস আছে টেস্ট ক্রিকেটটা হবে না কেন অবশ্যই হবে আমাদের মধ্যে মাশরাফির মতো লিডার আছে আমাদের মধ্যে মুশফিকের মতো এরকম একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস ব্যাটসম্যান আছে আমাদের উই হ্যাভ সাকিব অ্যাজ এ ওয়ার্ল্ড ক্লাস অলরাউন্ডার হ্যাঁ আমরা হতাশ হই আমরা হতাশ হই বিকজ এই প্লেয়াররা আমাদেরকে একটা পর্যায়ে নিয়ে গেছে ইউনো সো আমরা তাকাচ্ছি কিন্তু খুব উপরে এবং এটা কাদের জন্য এদের জন্যই আশাটাও কিন্তু ঠিক হতাশটা হই যখন আমাদের সেই আশাটা পূরণ হয় না এটি দিস ইজ দ্য গ্রাফ এখানে আমার মনে হয় না যে কালকে খিপ তাদেরকে খুব একটা তুচ্ছ ইয়ে হিসাবে আমরা যদি আমার মনে হয় যে 
गुड <laughs> 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 upcoming all rounder under 19 year to ami bollam je saif tumi ki jano je ekhane ki korte hobe ekhon bolo je ki korte hobe bhai can you explain me bolo je don't go for run play ball to ball tumi bolo je ajke ami 50 balls khelbo 70 balls khelbo 100 balls khelbo run amar dorkar nei ami ball khelbo and he scored 42 saif play under 19 is exactly he scored 42 and he is a 42 and played 75 balls क्यों कर Two double hundred, two hundred back to back, and selected for A team uh, uh, in West Indies tour. So the uh, okay, the way that when airport they come, we phone call. Sir, all by this is all credit goes to you. I must say no. Even I'm not. But I can actually say that. Yeah, even if they are not actually actually, they are ball to ball actually. Actually, run corner, no, 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 no,
तब आगे समय जे रखम पैशन छो भलोबाजतम सरियसलि कम्पिटेट क्रिकेट खेलत सरकम सूझ सुविधा पाई नहीं बाट दैट डज नट मीन जे एके छाओ ना सेटार मध्य सामर्थ्य जत खानी से दीते पे कि ना से जाना जरा दर्शक किंबा जरा खेला देखें जरा बोधा तरह बोलें जरा सूझ पा कारण सूझ आ সেটা সুযোগে তারা সদ্ব্যবহার করছে আমরা অনেক অনেকে অনেক সময় বলে থাকি যে হ্যাঁ এখন তো এরা টাকা পয়সার পিছনে নো সেটা তো আছেই এবং কে না চাইবে নিজে ভালো খেলে যদি নিজের আর্থিক সচ্ছলতা যদি বাড়া বাড়ানো যায় কে না চাইবে সবাই চাইবে কারণ এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে বিকজ সময় এবং যুগেরও কিন্তু পরিবর্তন আসছে এখন সেই সময়টা এসছে আমার মনে হয় যে প্রতিভা আগেও ছিল এখনও আছে প্রতিভার মধ্যে কোনো সময় আমার যে এখন প্রতিভা বেশি আমাদের সময় ছিল না ঢা ভুল কথা যদি কেউ এটা মনে করে থাকে আমাদের অ্যাবিলিটিস এখন যার যাদের আছে আমাদের সেই সেম অ্যাবিলিটিস ছিল এ ব্যাপারে অ্যাবসলুটলি দেজ অ্যাবসলুটলি নো ডাউট অ্যাবাউট ইট সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে এবং যেটা আমি বললাম যে আর্থিক সচ্ছলতারও সুযোগ বেড়েছে বেড়েছে चिंता करते हैं तक जिन गड़े उठा समय क्रिकेट नो डाउट पैशन बोलें फिलिंग इमोशन बोलें प्रत्येक टीम प्रत्येक कर्मकर्ता प्रत्येक ताना होले तो आल्टिमेटलि कखो को समय एरक है ना एवं ये थकते ही और फिनान्सियल बोलें ये बोलें इट्स ए पार्ट हम समय जान कर समयटुकु जतटुकुद प्रयोजन छो वोट दिए क्योंकि ये पर्यत चले जरा जे भाव आर्न कर इकोनमिक स्टेबिलिटी ठीक जो खरच बेड़े दाम बेड़े सबकि ओर भाव एक्सटम कर मन है जे सीचुएशन बांगलेश क्रिकेटे ये यहाँ पर्याक्रमे जतटुकू जत जा तर डेभलप है बाट इटार साथे साथ प्लानिंग प्लानिंग एक भेरि इम्पर्टेंट हमें क्योंकि बार बार बोली बार बार करी हम एख कमय मैं एस रेजल्ट भलो खेल इंडिविजुअल भलो पार्फर्म कर इंडिविजुअल बेनिफिटेड हम सबकि दर्शक चलते तीन जन क्योंकि खुब बस आशादी आज के ड्रीस्टी देखने विषय सबाई भलोन सुस्थ्य फोर धन्यवाद सबाई के